11. kolun bulmacı üzerinde bizden istenen kelimeyi seçili hale getirecek algoritmayı kurmak. Studio.code.org adresine giriyorum. Ders 1 Konu 11 Beni ist kelimesini oluşturacak şekilde harf harf sırayla hareket ettir. Evet. Önüzleme penceresinde bir tane arı var. Bizim yazacağımız komut algoritma grubu bu arının hareket etmesini sağlayacak. Bizden istenen şey de E, A, S, T kelimelerini bu alan içerisinde sırayla seçmek. Arı üzerine geldiği kelime seçilmiş olacak. Burada bize başlangıç olarak sağa doğru bir adım bir birim ilerleme kod bloğunu eklemiş. Çalıştıralım. Bakalım ne yapıyor. Arı bir birim sağa doğru ilerledi ve E harfinin Yanmasına sebep oldu. Seçili hale gelmesine sebep oldu. Tüm gerekli türde blokları kullanıyoruz ama doğru şekilde değil. Bizden istediği E'den sonra A, S ve T yani bakalım çevreye E'den sonra A, S ve T. Şu 3 bloğunda seçili hale gelmesini sağlamak. Yeniden başlatıyorum. Sağa doğru bir birim gitmişti bize verdiği. Bizim Buraya geldikten sonra ihtiyacımız olan şey sağa doğru 3 birim daha ilerlemek. Sağa doğru 3 üç birim daha ilerlemek için ihtiyacım olan kodları da ekliyorum ve çalıştırıyorum. Evet biz de enstrenel kelimenin seçilmesini sağladık. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Beni sol kelimesini oluşturacak şekilde harf harf sırayla hareket ettir. Tamam. Evet. Benden seçmemi istediği kelime burada. 3, 4, 5 harften oluşuyor. Aramızın şu anki konumu burada. Yine bir satranç tahtası gibi. Her bir hareket ettiren kod bloğu arının bir birim hareket etmesini sağlıyor. Çalışacak alanda yine benim için bir tane kod yazılı halde vermiş. Bir satır kod, bir kod bloğunu yazılı halde vermiş. Ne, ne yapmış? Aşağı doğru bir birim ilerlemiş. Aşağıda ne var? S harfi. Benden istenen harfin kelimenin ilk harfi S. Evet. Bakalım aşağı doğru devam edelim. Benden istenen O, U, T ve H. Evet, benden istenen kelime bu. Yani arım aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 prim ilerlediğinde ben de eser kelimeyi seçmiş olacak. 1 zaten eklenmişti. 2, 3, 4 ve 5. Çalıştırıyorum. Evet. Üçüncü etkinlik. Beni ve kelimesi oluşturacak şekilde harf harf sırayla hareket ettir. Evet. Bu sefer yine bana bir başlangıç vermiş. Demiş ki sola doğru bir bir ilerlersen ilk harfe seçmiş oluyorum. Ondan sonra gitmem gereken yer E harfini bulmam gerekiyor. E harfi de bir yanında. S harfi bir yanında ve T harfi bir yanında. Yine düz bir şekilde dört prim ilerlediğimde istenen kelimeyi seçmiş oluyorum. Bana gereken üç tane daha sola doğru ilerleyen kod bloğu eklemek. Çalıştırıyorum. Ya da adım adım çalıştıralım bu sefer. 
Birinci harfi seçtim. İkinci harfi seçtim. Üçüncü harfi seçtim. Ve son adım olarak dördüncü harfi seçerek ben de istenen kelimenin tamamını seçmiş oldum. Dördüncü etkinlik. B'nin ord gelmesini oluşturacak şekilde harf harf sırayla hareket ettir. Bakalım. Yukarıya doğru. Bu sefer bana bir başlangıç vermemiş. Arının çevresine baktığımda ilk harf N. N bir tek yukarıya doğru var. Ondan sonra da ihtiyacım olan harfler O, R, T ve H yukarıya doğru. 1, 2, 3, 4 ve 5 birim hareket ettirirsem seçebileceğim bir koordinatta. O zaman ne yapıyorum ben? Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kod bloğu ekleyerek ben de istenen kelimenin seçilmesini sağlıyorum. Devam edelim. 5. etkinlik. Beni Jump kelimesini oluşturacak şekilde sağ ve aşağı hareket ettir. Bu sefer ne diyor? Sağ ve aşağıya. Şimdi Jump kelimesini bulmamı istiyor benden. Çevreye bakıyorum. Başlangıç harfi burada. İkinci harf U. Üçüncü harf M. Ve dördüncü harf P. Ama P burada değil. Buraya geldikten sonra çevresine bakıyorum. Evet P aşağı doğru. Demek ki benim 3 birim sağ ve 1 birim aşağıya doğru ilerlemem gerekiyor. 3 birim sağ gittikten sonra 1 birim aşağıya ilerlemem gerekiyor. Burada kod kullanabileceğim kod bloklarından bakıyorum. Sağa doğru 1 birim ilerlememi sağlayan kod bloğundan 3 tane koyduğumda M harfinin üzerine gelmiş olurum ve P'ye P harfinin üzerine gelmek için aşağı doğru bir birim gitmem gerekiyor. Çalıştırayım. 1, 2, 3 ve 4. Böylece cevap kelimesini seçmiş olduk. 6. etkinlik. Beni kod kelimesini oluşturacak şekilde bir yöne sonra Diğer yöne hareket ettir diyor. Çevreye bakıyorum. Ben de istediği dört harfli kod kelimesi. Çevreye bakıyorum. Tabii bu uygulamanın orijinali İngilizce olduğu için bu etkinliklerde kelimeler İngilizce olarak kalmış. Bunlar İngilizce kelimeler. Ama tabi biz şey har anlamını bilmemize gerek yok. Bu kelime C, O, D ve E harflerini seçmemiz etkinliği geçmemiz için yeterli. Ee, bakalım çevrede bir tek C harfi burada var. Birinci de. Sonra ikinci C'den sonra O harfi ikinci de var. Sonra D harfine gitmemi istiyor. D harfi nerede? Yukarıda bir D harfi var. Çaprazda da bir D harfi var ama benim kod bloklarımın içinde çapraz gitmeyi sağlayacak bir kod yok. Buna ulaşmak için önce sağ sonra aşağı ya da önce aşağı sonra sağ gitmem gerekir ama o zaman da O ve D'nin arasına bir harf daha eklemiş olurum. Yukarıya doğru gideceğim. Yukarıda D harfi olduğu için. Ne yaptık? Ne yapmıştık şimdi? C, O, D ve sonra da E harfi. Bakıyorum çevreye. E harfi de burada. Demek ki benim iki birim sağ, bir birim yukarı ve bir birim daha sağ gitmem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan algoritmayı buradan bir, iki birim sağ, bir birim yukarı ve bir birim daha sağ gidersem Burada benden istenen kelimeyi seçmiş oluyorum. Evet. Devam edelim. Yedinci etkinlik.
beni debug kelimesini oluşturacak şekilde bir yöne sonra diğer yöne hareket ettir. Yine benden istediği kelime. Bakalım DNR de var. Bir sağa da var. Gidelim. Bir sağa gittik. Sonra E'ye gitmem gerekecek. Bir sağa daha gidersem E'ye giderim. Sonra ben üçüncü, üçüncü harf B. B harfi nerede var? Bir aşağıda. Bir aşağı gidelim. Üç harfi tamamladık. Daha sonra U ve G harfleri var. U harfi yine bir aşağıda ve G harfi de bir sağda. Evet. Başka G harfi yok. Bir sağda da G harfi var. Sanırım doğru şekilde oluşturdu parçayı. Bakalım. Doğru mu? Bir bak. Evet. Evet. Beni bol kelimesini oluşturacak şekilde bir yöne sonra diğer yöne hareket ettir. Bakıyoruz. İlk harf A aşağıya doğru. İkinci harf B yine aşağıya doğru. Üçüncü harf O bakıyoruz B'nin çevresine. Sağda var. Sağa doğru bir birim. Dördüncü harf V bakalım. Aşağıya da var. Aşağıya doğru gidiyoruz. E, bow ve E. E de sağa doğru. Çalıştıralım. İstenilen kelimeyi. Doğru şekilde seçti. Algoritmamız. Dokuzuncu etkinlik. Beni low kelimesini oluşturacak şekilde bir yöne sonra diğer yöne hareket ettir. Şimdiki kelimemiz 5 harften oluşuyor. Başlangıcı B. Bir sağda sağa doğru bir birim. B'yi seçtik. B'nin üzerine geldikten sonra yukarıya doğru bir birim gidersek E'yi seçeriz. Sonra Bakalım E'nin çevresine L harfi gerekiyor bize. Sağda var. Sağa doğru bir birim gittik. Sonra L'nin oradayken yukarıya doğru O harfi var. Değil mi çevresinde? Yukarıya doğru bir birim daha gidersek. Son olarak da W ve harfine ihtiyacımız var. En son kaldığımız yer O'nun üzerinde. Yukarıya doğru bir birim daha gittiğimizde istenen kelimeyi seçip çözeceğiz. Evet. 10. etkinliğe geldik. Bu bir test. Beni story kelimesini oluşturacak şekilde bir yöne sonra diğer yöne hareket ettir. Bu bir test demiş. Evet. Niye böyle demiş? Bakalım. Story kelimesi. Story kelimesi. S harfi ile başlıyor. Çevremde bir tek S. Sağa doğru bir birim giderek ulaşabiliyorum. Evet, S'nin üzerine geldim. Sonra ihtiyacım olan ikinci harf ne? T. T nerede var? Yine sağa doğru bir birim gidiyorum. T. Sonra ihtiyacım olan harf O. O nerede var? Aşağı doğru bir birim. Sonraki iki harfinde R ve Y. O'dan sonra aşağı doğru bakıyorum. Çevresine bakıyorum. Bir tek burada R var. Buraya geldikten sonra da çevresinde Y bir tek burada var. Yani iki birim daha aşağı iniyorum. Çalıştırıyorum. Evet doğru şekilde tamamladık. 11. etkinliğe geçtik. 11. etkinlik bir çoktan seçmeli test. Hangi bloklar, hangi bu 
3 seçenekte hangi algoritma mov kelimesini heceler? Mov kelimesini seçili hale getirir. Mov kelimesi 4 harften oluşuyor. Yani algoritmamın her bir kod bloğu bir birim hareket ettirdiği için yani bir harf seçebildiği için demek ki algoritma 4 bloktan oluşacak. Bakıyorum 3'ü de zaten 4 bloktan oluşuyor. Evet. Bakalım mov kelimesi nerede yazıyor? Sağa doğru M bir daha sağa O aşağı doğru V ve bir daha aşağı E. Yani iki tane sağ ve iki birim de aşağı doğru ilerlemem gerekiyor. Bakalım. Bir, iki birim sağa ve iki birim aşağıya. Burada bir eksiklik var. Bu aşağı değil. Bu değil. Burada ne var? İki birim sağa ve iki birim aşağıya. Evet. Doğru olan algoritma bu. Şu üçüncü şıkta ne yapmış? Bir birim sağa, bir birim aşağıya yapmış. O zaman ne yapıyor? O harfine ulaşmıyor. Şu şekilde M, N, K, A diye bir şey seçmiş oluyor. Doğru şık ortadaki. On ikinci ve son etkinlik. Ne demiş? Şuradaki algoritma arayı hareket ettirdiğinde buradaki şıklardan hangisini seçili hale getirir? Tabi bu uygulamanın orijinal İngilizce olduğu için burada seçili seçilen kelime buradaki Türkçe kelimenin İngilizcesi. Yani birbirini birbirini tutmayacak. Ama bakalım biz yine ne yapmış bu? Aşağı doğru 3 birim gitmiş. Yani S, Q ve U. Sonra da sağa doğru 1, 2 ve 3 birim gitmiş. Yani bu burada seçtiği kelime Türkçesi kare. Kareyi seçmiş. İşte bu kareyi seçip devam ediyoruz. Evet bu konunun da sonuna geldik.